ზუსტად 2 საუკუნე გავიდა მას შემდეგ რაც ქართულ მიწაზე პირველი გერმანელები დასახლდნენ და თან მოიტანეს გერმანული სუნთქვა ამ დიდი ერიშვილებისთვის შეული უამრავი სამაგალითო და მისაბაძი თვისება თან მოიტანეს გერმანული სული და კოლორიტი რომელიც ორგანულად შეერწყა ყოველივე ქართულს მათი ზერა საქართველოსკენ და კავკასიისკენ ყოველთვის იყო და ამის თქვათ მაგალითა შეიძლება მოიყვანო თქვათ ბლუმენბახის დაინტერესება ქართული ანთროპოლოგიით კავკასიური ანთროპოლოგიით როცა მან საერთოდ ევროპეიდულ მოსახლეობას კავკასოიდები უწოდა საერთო და კავკასიური გენეტიკა აღიარა წამყვან სუბსტრატად საერთო ევროპულ გენეტიკაში შემდგომ შეიძლება ჰეგელის ზევი პაიულა პარაგოდ რომაც თქვა რომ კულტურა და ცივილიზაცია საერთოდ ეს აკვანი კავკასია და რო კავკასიიდან იწყება ეს ყველაფერი ესეც მე მგონი შემთხვევითი არ არის და ესეც გერმანელებს და გერმანულ სამყაროს უკავშირდება შემდგომ შტაინერი რომელიც ძალიან რუდოლფ შტაინერი რომელიც ძალიან ინტენსიურად სწავლობდა მითოლოგიას და მან კოლხეთს მისტერიები სამშობლო უწოდა წარსული ურთიერთობებიდან მინდა ვახსენო ანტონ იოჰან გულდენშტეტი რომელმაც ოდერის ფრანკფურტის უნივერსიტეტში მედიცინის დოქტორის ხარისხი მოიპოვა მასთან დაკავშირებულ მოგონებებს ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია აქვს ის 1713 1714 წლებში ჩამოვიდა საქართველოში სრულიად ახალგაზრდა 26 წლის ასაკში და მთელი საქართველო მოიარა კახეთში მას პირადად კახეთის მეფე ერეკლე მეორე მასპინცლობდა და მთელი კახეთი მოატარა სამხრეთ საქართველოში მას დავით ერისთავი უწევდა მეგზურობას ხოლო დასავლეთ საქართველოში იგი იმერეთის მეფის სოლომონ პირველის სტატუსით სარგებლობდა რამაც შესაძლებლობა მისცა სრულყოფილად შეესწავლა იმერეთი და რაჭა მან შეაგროვა საქართველოში მასალები და ის ორ ტომად გამოქვეყნდა ასევე გულდენშტეტმა შეადგინა საქართველოს რუკა რომელიც იმ პერიოდში ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ შედგენილ რუკასთან ერთად საქართველოს იმ დროინდელი გეოგრაფიის ყველაზე სანდო ისტორიულ დოკუმენტად მიიჩნევა. არავის მოუცია საქართველოს ესეთი სრულყოფილი აღწერა იმ პერიოდისთვის. გერმანიასა და საქართველოს შორის ყოველთვის იყო უხსოვარი დროიდან, ალბათ ამ რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში, რაღაცა მეტი სიმპატია, მეტი ინტერესი და ასე შემდეგ. სხვათა შორის წლევანდელი წელი საიუბილეო წელი არის გერმანელების ჩამოსახლების და დაახლოების 200 წლისთან. ჩამოვიდნენ გერმანელები პირველ რიგში ესენი იყვნენ ხელოსნები, მესაქონლეობას ეწეოდნენ, მეაბრეშუმეობას და ასე შემდეგ, მაგრამ გავიდა წლები, ახალი თაობები მოვიდნენ და უკვე მოვიდნენ თაობები, რომლებმაც თავიანთი მუხტი შემოიტანეს, კულტურული მუხტი დედაქალაქის თბილისის და საერთოდ საქართველოს ცხოვრებაში. რაც საუზარი კულტურა მოიტანეს შრომისა, სიბეჯით ეს იმუყაიტე კეთილ სინდისიერება და პატრიოტიზმი, ისიც ხანდახან ისინი მისაბაძი პატრიოტები გახდნენ ქართველებისთვისაც. ბერმარიც შეიძლება რომ 1918 წელს საქართველოს კატასტროფის წინაშე იდგა. თურქები შემოდიოდნენ, ნატანებამდე ხომ შემოვიდნენ, ბოჯომამდე შემოვიდნენ და თბილისის აღების საშიშროება იყო და ჩვენ გადაგვაჩინა გერმანია. გადაგვაჩინა როგორ? ჯერეთი გერმანელ კოლონისტები ჯარში გაიწვიეს, გერმანული ფორმა ჩაცვეს. არ უნდოდათ სოციალ-დემოკრატებს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება და ამ გერმანელებმა უთხეს გამოაცხადეთ 26 მაის რომ გამოაცხადეს 27 მაის დაიდო ხელშეკრულება და თურქები გააჩერეს გერმანია ყოველთვის დიდ როლს თამაშობდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის საქმეში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გერმანია იყო პირველი ქვეყანა რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა მასთან პირველად საქართველოში სწორედ გერმანიის საელჩო გაიხსნა მიუხედავად იმისა რომ იმ პერიოდში ძალიან ძიმე პირობები იყო საქართველოში გერმანელები არ წყვეტდნენ საქართველოსთან ურთიერთობას და განსაცდელის პერიოდში ყველაზე მეტად გერმანელები ეხმარებოდნენ სწორედ საქართველოს 
ეს ურთიერთობები არ ყოფილა ცალმხრივი. როგორც საქართველოზე შეყვარებული ცნობილი გერმანელი რეჟისორი, პროფესორი ჰერმან ვედეკინდი ამბობდა, არა მხოლოდ ქართველებს ჭირდებოდათ გერმანული კულტურა, გერმანელებსაც ჭირდებოდათ ქართული კულტურა, ქართველ ხალხთან ურთიერთობა. თბილისი მის ცენტრში მდებარე ისტორიული ნაგებობები, რომლებსაც დღეს განსაკუთრებული ღირებულება აქვთ და რომლებიც სწორედ გერმანელი არქიტექტორების ესკიზებითაა აგებული. შენობები რომლებმაც ქალაქს განუმეორებელი ევროპული ხიბლი შესძინა. ესეც საქართველოს უდიდესი მეფის დავით აღმაშენებლის სახელობის გამზირი. ერთ-ერთი სახასიათო ადგილი ქალაქის გულში. განუმეორებელი არქიტექტურით, ულამაზესი შენობებით, რომელთა უმრავლესობა საუკუნე ნახევარზე მეცი თვლის და რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილიც სწორედ გერმანელების მიერაა დაპროექტებული აშენებული. გერმანელების აგებულია ეს შენობაც. წარსულში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი, დღეს კი ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი, რომელიც ერთგულად ინახავს თავის კედლებში ქართული მედიცინის ისტორიას. ეს შესანიშნავი შენობა ძალიან ყარათნაგები, ამ 150 წლის შენობის ერთ ბზარს ვერ ნახავთ აქ, ეს არის აი ეს კეთილსინდისერად ნაგები შენობა, რომელსაც არასოდეს სხვა ფუნქცია არ ქონია გარდა სამედიცინო დაწესებულების აქ იყო. და სამედიცინო ფაკულტეტი, აქ ის და პირველი დეკანი ალექსანდრე ნათიშვილი, ვალა მოსეშვილი და მას მეტად ეს მუდმივად იყო სამედიცინო ინსტიტუტის ზედა მეორე ინსტიტუტის კორპუსი, ასე რომ ეს მემორიალური შენობა გახლავთ გახლავთ ქართული მედიცინისათვის და მისი ავტორიც ასევე გერმანელი გახლავთ. სწორედ აქ ამ საცავებში ინახება უამრავი წერილობითი თუ ფოტოდოკუმენტი, რომელიც ქართული მედიცინის ისტორიას აცოცხლებს. აქვე შეისწავლის მედიცინის ისტორიკოსი, სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი რამაზ შენგელია მასალებს, რომელთა მიღმაც საქართველოს ისტორიის სამედიცინო წახნაგები იკვეთება. ქართული სამედიცინო ცხოვრება თავის მიღწევებით, გამარჯვებებით, ურთიერთობებით ამ ურთიერთობების პრიზმაში ირეკლება ორ ქვეყანას შორის სამედიცინო და ფარმაცევტული ურთიერთობების ისტორიაც. სახელგანთქმული ადამიანების დიდი ექიმებისა თუ საზოგადო მოღვაწეების მონაწილეობით. დავიწყოთ იმ გერმანელებით, რომლებიც ძალიან დიდები იყვნენ თავიანთი მნიშვნელობით მსოფლიო მედიცინის ისტორიაში. ნუ დავიწყოთ რუდოლფ ვირხოვით. ეს იყო ცელულარული თეორიის ავტორი რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა საერთოდ მედიცინის და ბიოლოგიის განვითარების ისტორიაში. ვირხოვი ჩამოვიდა თბილისში 1882 წელს. მაშინ იყო 60 წლის და ილია თავის გაზეთში ყოველდღიური გაზეთი იყო, მაშინ ივერია და თითქმის ყოველდღე იბეჭდებოდა რეპორტაჟი. და ილია აი თვითონაც დაესწრო ამ საერთაშორისო არქეოლოგიურ კონგრესს. ვირხოვი მოგეხსენებათ მედიცინის ერთ-ერთი უდიდესი ფიგურა, მედიცინის ისტორიას ზოგიერთი ასე აფასებს ვირხოვამდე და ვირხოვის შემდეგ, როგორც ფილოსოფიაზე ამბობენ კანტამდე და კანტის შემდეგ. ილია ასე აღწერს, 60 წლის კაცი ყოფილაო და 50 წლის ახალგაზრდა ჭაბუკივით მარდად ჩაუქად იქცეოდაო, ისეთი მოძრავიო, ვერცხლიწაღალივი დაუდეგარიო და ძალიან დიდი სახელი და დიდი სიცოცხლე შეიტანაო კონგრესზე. მერე მათ გაცნობის სრული გამოთქვა ილია ჭავჭავაძემ, შედგა საუბარი გონი ივერიის რედაქციაში, თარჯიმნად იყო ცნობილი ექიმი, ოფტალმოლოგი გიორგი ტარსაიძე. ის იყო აბასტუმანში მან წაიკითხა ლექცია კლიმატური პირობების როლი ტუბერკულოზთან ბრძოლაში ის ახლოვანებული დარჩა აბასტუმნი და აბსოლუტურად შემდგომ წაიყვანეს დასავლეთ საქართველოში მოიარა შავიზღვისპირეთი 
და ეს იყო სრულიად ახტოვანებული და ის ძალიან ხშირად უმეორებდა თავის ქართულ კოლეგებს და ადგილობრივ ადმინისტრაციას, მეცნიერებს, საზოგადო მოღვაწეებს, რომ საქართველოს ასე უდიდესი პოტენციალი ამ მიმართულებით. გერმანიასთან არის დაკავშირებული კიდევ ერთი დიდი ქართველი მეცნიერის, ივანე თარხნიშვილის პროფესიული ბიოგრაფიის მნიშვნელოვანი ეპიზოდებიც. ივანე თარხნიშვილი ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ფიზიოლოგი, ერთადერთი რომელიც შეტანილია ყველა დროის ხალხების და ექიმების ისტორიაში, როგორც ერთადერთი ას უდიდეს მედიკოსებს შორის, ექიმებს შორის. ის იყო გერმანიაში, მან სამეცნიერო ნათლობა მიიღო ცნობილ კლინიკებში და ლაბორატორიაში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მსოფლიოში ცნობილი ფიზიოლოგის ხოპე საიფერტის ლაბორატორია. ეს იყო ბერლინში და სადაც მან მსოფლიო დონის აღმოჩენა გააკეთა. კერძოდ, აჩვენა ექსპერიმენტულად ცდებზე რომ ბილირუბინი წარმოიქმნება ჰემოგლობინისაგან და ეს ეწინააღმდეგობდა მაშინ ცნობილი ექიმის ბერხარტ ნაუნინის შეხედულებას, რომელიც მიღებული იყო მთელ სამედიცინო წრეებში და ლიტერატურაში. შეიძლება ითქვას საუკუნე ნახევრის წინ დაახლოებით ამ ქართულ გერმანულ სამედიცინო ურთიერთობას ოფიციალურად დაედო დასაბამი. 1864 წელი ქართული სამედიცინო ცხოვრებისთვის მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენით თბილისში კავკასიის სამედიცინო საზოგადოების შექმნით აღინიშნა. საზოგადოებაში ქართველებთან ერთად მოღვაწეობდნენ სხვადასხვა ეროვნების ექიმებიც. მრავლად იყვნენ მის შემადგენლობაში გერმანელი მედიკოსებიც. საინტერესო რომ კავკასიის სამედიცინო საზოგადოების საპატიო წევრთა უდიდესი ნაწილი იყვნენ გერმანელები. ეს იყო იგივე ვირხოვი, ეს გახლდათ მასალებელი მოსწავლე ერს ლეიდენი და ჰერმან ნოტნაგელი, რომლებიც თბილისში 1900 წელს შემოვიდნენ. ისინი მოიწვეს ნიკოლოზ მეორის ძმის გასასინჯად გიორგი, რომელიც აბასტომანში იყო და ტუბერკულოზით იყო ავადის, იქვე გარდაიცვალა, აღარ გამოკეთებულა მას მერე, მაგრამ ლეიდენისთვის და ნოტნაგელისთვის საქართველო აღმოჩენად იქცა. ქართველების სილამაზე მოხიბლა ეს ხალხი გერმანული პატიოსნებით აღიარეს ეს ყველაფერი აბანოებშიც ყოფილა და შემდეგ ერს ლაიდენმა მემუარები რო დაწერა მოგონებები წიგნი კარგად მოიხსენია თბილისი როგორც ევროპული კოლორიტული ქალაქი სადაც აღმოსავლეთის და დასავლეთის კულტურათა ასე თქვათ სინთეზი არის ქართველების სილამაზე სტომართმოყვარეობა და ბევრი ესე იგი საკითხები როდესაც ილია ჭავჭავაძე ავად გახდა 1900 წელს მას დაეწყო გულის უკმარისობის მოვლენები ხაერი არ ყოფნიდა მაინც და მაინც მოხუცი არ იყო სულ 63 წლის იყო მაგრამ ვერძნობს კაცი თავს კარგად და საფულის თვე არის და ექიმები გაკრეფილები არიან თითქმის ცნობილი ექიმი თბილისში არავინ არ დარჩა და შემთხვევით ახალგაზრდა ექიმი ახალგაზრდა ყურს დამთარებული ნიკო ჯანდიერი მიუყვანეს გასინჯა ილიას და უთხრა რომ ასეთი და ასეთი დავადება გულის უკმარისობა დიაბეტი ყველაფერი და საჭიროა ევროპაში თქვენი გაგზავნა ევროპაში სადა ნუ ლაიდენის კლინ ლაიდენს ხო ვიცნობო გასცო ჩემ სიმაშიო ივერიაშიო ბეშტავდი თო მის შესახებო ყველაფერსო და გადაწყვიტეს ილია წაიყვანათ ლაიმ ბერლინში შარიტეს კლინიკაში რომელსაც განაგებდა ერს ლაიდენი და ფინანსა ცნობილმა მრეწველმა და ქველმოქმედმა დავით სარაჯიშვილმა და მისი თანხით გაემგზავრა ილია ჩაიყვანეს შარიტეში თავისი მეუღლე კალბატონი ოლღა გურამიშვილი ცახდა იქ გასინჯეს და ილია თავისი მახვილი კალმით აღწერს თუ როგორ მიიღო ლაიდენმა ზემოთ ქვემოთ მატარაო კიბეებზეო 
ուլսի դատվալա ու ջեր ասլանդի ասյուշ եմ դեկոտա, առա ու գուլի սուպմարիսով մարա շենարչուն է բուլի արիսով ես ավոտա, աղուտքվա ու կավում ջոբես է բա դիետի տա սամկորնալ տա մարդած կարգար շեիքնա կարդոյելի խալխիս մամա իլիա ճավրսկյավածը չամովի դա թպելիշի դա նիկո ճանդիարս մատլովա գադավողա դա թվենի դիակնոսի ռաստորի գոպիլա դա շամդեք ուր թերթովա արգավորձվետնի � Արատուտ մարդու է դիդի է կիմի է, իսավուսրատ դիդի մորալ ուրի կրետոս մատարեպելի պիրոն է բակախլատ, իս էր դարու է կիմի արշեի ձլեմ այի ուղոս, որպիրի մատխու առամ, լիքունելի, առավաշկացի, շիշարա, իս բոլոս մայ Այամ կրետոտի ինձ խորը դա ասե արդայիցոլ անոտնակելի, որ աս հարուղալատի ամ կրետոստուս։ Դիախ կարդուլ գերմանուլի սամետի ծինո ուրդի երտոբեպիս իստորիա ստորետ կարգի եքիմ էպիս դա զոգադատ կարգի ադամիան Իրդով սոպլիո ոմի շեմ դեկ մի ալ մեկ ու լեպա, կամուչենիլի, կատվելի, եկիմի, դոմասաց սոտախնիտ մայց հացասուլով, գերմանի աշիտա, գերմանուլի, ասետքատ բեցիներ է միտա, գերմանուլի մետիցինի սիախլ հալեշ, հալես ունիվեստեցի տարդ չայիք, տարդ չայիք դա գաղթտա ծնոբիլի բիոքիմիկոսի։ Սալենց այն դերեսուվա իստորիա հոմելից է խեմբա Սոպլիոս էրտը դուդիտես թերապերց թեոդոր բրուկշս, ուդիտես բիոքիմիկոս էմիլ � Ու հալերմ ամուդենում եմ ձիմը գամ ուստամ ուծկո Սևերյան բուածես, դա Սևերյանում ես չահաբարը ապսոլ դուրատ ծխինուալ էդ, սրուլին դովամոյի բովամիսի, դա իսի միս սակվարել մոցապետ իկցա։ Աթաշրաս � ալվաց էրտետի լիդերի թերապի աշի, դա ավդիլ հալերի դա բրուկշի ալին դիտի մեր դեպ սապխար է բեն ուկ է Սևերիան բուած ես է։ Ուզտա թոտ խմետ ծելս Սևերիան բուած է մող լնըտ գարդայությությությությությությությությությու դա որմոցից ձլիտ գադավուխադա ծինաստար պուլի ամ սասրպլավոզ է միսի գանսույն է պիսա։ Կարգի իստորիա ձալի են, ոմելից ձալի նիշան դոբլիվի է, կարտուլ գերմանուլի ուրդիրտովիստիս դա տելիմ սիտպոս դա իմ դամոքի � Կարդուլ գերման ուլի սամետիցինը ուրդի երտոբեպ իշրելշի շեղուծլեպելի է գերդիավուարոտ դիտի կարդուելի եքի միսադա սազոգադո մողածիս Միխեիլ ծինամցխրուշույլիս վիզից շարիտ ես ծնովիլ գլինիկաշի մեծնի էր է բերոմ այի ոկացով սաղոցարի ամբիս խիլվելի վարդով շարիտ ես գլինիկաշի շոր է ուլի սակարտելով դանով հերծ ինամ զղիշույնի նույ է ենասույ վեր տեխավդին մարա մայնց զրիվ սզրիվ ուտկամտ 
და მოინდომავო გამოცდაოთ აი ის ავანტყოფიო და თქვენი დიაგნოზი მო ის აღო მითხარი თუ აბა გასინჯეთო ას უთქვია არა ო ასე არ შეიძლება ო ბატონო ბერგმანო ჰერ პროფესორ დიდი მოწიწები თუ ჯერ უნდა გავსინჯო 45 წუთი სინჯავ და თუ მე ისე რომ ეს მოთვინება და ელია თვით გერმანელს და ეს დიაგნოზი არისო წამომდგარა ეს ბერგმანი და უთქვია ბატონებო აი შორეული კავკასიიდანო მედიას ქვეყნიდანო მოვიდა უნიჭიერესი ექიმიო რომელმაც ჩემს გამოსტას გაუძლო ჩვენი დიაგნოზები ერთმანეთს დაემთხვაო და მე თუ შობულებაში ვიქნები თუ სადმე გამიწვევენ ან რაღაცა იცოდეთო მას მიმართეთო ჩათვალეთო რომ დროებით ყოველთვის შემცვლისო ასეთი ნდობა გამოხატა დიდმა გერმანელმა ექიმმა იმ დროისთვის დამწყები ნიჭიერი ქართველი ექიმის მიმართ პროფესორ ბერგმანს ალღო მარუმტყუნა მიხეილ წინამძღვრიშვილი საქართველოს მედიცინის ისტორიაში შევიდა როგორც თერაპიის სკოლის ფუძემდებელი დიდი კლინიცისტი პედაგოგი და მეცნიერი ევროპული კულტურის ევროპული მეცნიერების კონკრეტულად კი ევროპული მედიცინის თანადროულად უდიდესი ამაგი დასდეს გერმანელებმა საქართველოს წამალცოდნეობას ადგილობრივ ფარმაციას შეიძლება თამამად ითქვას რომ საფუძველი სააფთიაქო საქმეს 19 საუკუნეში სწორედ გერმანელმა პროვიზორებმა ჩაუყარეს 1719 წელს თბილისში გაიხსნა პირველი აფთიაკი 1914 წლისთვის ას სამოცდაერთი აფთიაკია თბილისში და თქვენ წარმოიდენეთ აი ამ აფთიაკების 90-ი პროცენტი ძალიან მოგძალებულად მომკიდე იყო გერმანელებისა თბილისის საკრებულოს პირველ სართულზე იყო ისტორიული აფთიაკი რომლებიც ძმებმა ფრიდრიხ და ფერდინანდ ჰაინეებმა გახსნეს და არსეს პირველ აფთიაკთან ფარმაცევტული სკოლა ეს იმას ნიშნავდა რომ ისინი ამზადებდნენ კადრებს ამავე დროს შეგირდებს ფარმაცევტის შეგირდებს ესეთი სახით ამზადებდნენ და ეს იყო არა მარტო თბილისში არამედ ასევე ქუთაისში სადაც განსაკუთრებულად გამოიკვეთა გერმანელების აქტიური შემოსვლა და სამკურნალო საშუალებებით მომარაგება ქალაქ ქუთაისში ასე რომ ფარმაციის განვითარებაში სხვებთან ერთად განსაკუთრებული ღვაწლი გამოიკვეთება გერმანელი ფარმაცევტების საინტერესოა რომ გერმანელი ფარმაცევტები ნოვატორები იყვნენ არაერთი მიმართულებით პირველი ლუდის ქარხანა მათი გახსნილია და ისინი ამას იყენებდნენ არა როგორც გამაგრილებელ და საგემოვნო საშუალებას არამედ გამოიყენებდნენ როგორც სამკურნალო საშუალებას სხვადასხვა პათოლოგიის დროს და გერმანელი ფარმაცევტების ღვაწლზე საუბრისას საზოგადოების ამ მეტად საპატიო ნაწილის კიდევ ერთი უახლესად მნიშვნელოვანი კოლორიტული წარმომადგენელი კაცი რომლის სახელიც სამუდამოდ შემორჩა თბილისის ისტორიას ამ სიტყვის როგორც პირდაპირი ისე გადატანითი მნიშვნელობით ბალტიისპირელი გერმანელი ასე მოდრიგელი გახლათ ევგენი ზემელი ჩვენ დღეს მთელ უბანს ზემელს უძახით ხო ეს იყო ხევანდელი რუსთაველის ძეგლის ირლი მიმდებარე ტერიტორია და ეს იყო ყველაზე ცნობილი და აღი აფთია გერმანელებს თავისებური შეხედულება ჰქონდათ საფთიაკო ნაწარმის და ფარმაცევტული დღევანდელი განმარტებით ფარმაცევტული პროდუქტის დისტრიბუციის და რეკლამირების შესახებ და აღსანიშნავია სემელის დიდი ღვაწლი მან გამოიყენა მნიშვნელოვანი მომენტი რეკლამირებისთვის როდესაც ის ვატმანებს ფულს უგიგებდა და ყველა ვატმანი ანუ ტრავაის მძღოლი როდესაც ჩაიული და ზემელზე აუცილებლად დაიძახებდა რომ ზემელის საფთიაკი ზემელის საფთიაკი მოგზანდი ზემელის საფთიაკში ისინი არამარტო საფთიაკო საქმეს ეწეოდნენ არამედ ფარმაცევტთა საზოგადოების წევრებიც იყვნენ ზემელი და ოტენი ორივენი ამიერ კავკასიის ფარმაცევთა საზოგადოების დამფუძნებლებიც იყვნენ და ამავე დროს მათი წევრებიც იყვნენ ეს იმას მიუთითებს რომ ისინი საზოგადოებრივი საქმეებითაც იყვნენ დაკავებული საქართველოში ეს იყო საუკეთესო ნაწილი ქართული საზოგადოებისა თბილისის მოქალაქეობის ისინი იყვნენ მაგალითი პატრიოტიზმისა ქალაქის ქვეყნის ისინი საუკეთესო მოქალაქეები და არისტოკრატიული ოჯახი ოჯახებთან დაახლოებული პირები ისინი ქვეყნის ინტელიგენციის არისტოკრატიის ნაწილ წარმოადგენენ განუყოფელ ნაწილ წარმოადგენენ მათ ძალიან დიდი დამსახურება აქვთ 
საერთოდ ქალაქის წინაშე. ისინი საქველმოქმედო საქმიანობას ეწეოდნენ საქართველოში. თუ ოჯახი რომელსაც შეძლება არ შესაძლებლო არ ქონდა იმისა რომ სამკურნალო საშუალება აღი და ისინი აუცილებლად მათ აი ამ სამკურნალო საშუალებებს უფასოდ გადასცემდნენ. ანუ მარტო ის რომ ისინი აფთიაქებს ხსნიდენ და სამუშაო ადგილებს ქმნიდენ, ეს არა მარტო ეს ერთი არის, არამედ სასწავლებელი დაარსეს, ლაბორატორია დაარსეს, სადაც სამკურნალო საშუალებებს ამზადებდნენ. ამზადებდნენ კადრებს ქართული ფარმაცევტებისას და გარდა ამისა საქველმოქმედო საქმიანობასაც ეწეოდნენ. ეს ხალხი როცაც გადაასახლეს მოგიხსენებათ 2040 წლებში და ამდენი ათასი ძალიან ჭეშმარიტი ვულანთებული პატრიოტი თავ ქალაქისა და ქვეყნისა მოვადა და მათთან წაიღეს ეს დიდი კულტურა, შრომისა, ორგანიზებისა, კეთილსინდისერი დამოკიდებულებისა საქმისადმი. ისინი ხო ძალიან ბევრ სიკეთეს მოუტანდნენ ჩემ ქვეყანას, ძალიან ბევრ საქმეს გააკეთებდნენ. მე ეს ხალხი უბრალოდ მტკივა. მტკივა იმიტომ რომ ისინი დღეს საქართველოში აღარ არიან და მათ ხელი შეუშალეს ჩემი ქვეყნისთვის ბევრი საქმე გაეკეთებინათ. თუმცა მათი დანატოვარი საქმეები ქვეყანას, ქართულ მედიცინასა და ფარმაციას დღემდე ადგება. და რადგან ხის სიმაღლე ფესვებიდან იზომება, დღევანდელი ქართულ გერმანული სამედიცინო ურთიერთობებიც მყარად ეფუძნება ორი საუკუნის წინ ჩაღრილ მტკიცე ფუნდამენტს. მაშასე, 21 საუკუნის დასაწყისი, 2000 წელი. წელი რომელიც აგრეთვე ხიშესანიშნავი აღმოჩნდა ქართულ გერმანული სამედიცინო ურთიერთობებისათვის. სიამოვნებით მინდა აუხნიშნო ერთი ამბავი სხვადასხვა შეიძლება უნიკალური კონფერენცია ჩატარდა 2006 წელს. ეს იყო ჩვენი სამედიცინო უნივერსიტეტის, აი ეს გახლავთ პროგრამა და მათ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და გერმანიის ყოფილი სტიპენდიანტების საქართველოს კავშირის ისა. მე პატივი მერგო ხელმძღვანელი ყოფილი ყავი პრეზიდენტი საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. მაგრამ თავადი რა არის ისეთ, თავადი სადის რომ წვეთი წვეთზე მატება. საზოგადოებამ გაიგო, რომ შესაძლებლობა არის თანამშრომლობის, შესაძლებლობა არის დახელოვნების, წინსვლის და ასე შემდეგ. ადა ვინ დავობს რომ საქართველოს მომავალი ეს არის ევროპულ სივრცეში, ევროპეიზაცია. ვექტორი უნდა იყოს ევროპული. მაგრამ მარტო აღება კი არ უნდა იყოს. ქართველმა მეცნიერებმა, ექიმებმა, ხელოვანებმა თავიანთი წვლილი უნდა შეიტანონ ევროპის კულტურული ლანდშაფტის გამდიდრებაში. მე ჯერ არ მას იქნება. მესამე 1000 წლეული ზღურბზე საქართველო გერმანიის სამედიცინო ურთიერთობებმა თვისობრივად ახალ საფეხურზე გადაინაცვლა და უკვე საუნივერსიტეტო ციახში აღმოცენდა. სწორედ ამ პერიოდში მიეცა დასაბამი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტსა და გერმანიის წამყვან უნივერსიტეტებსა და კლინიკებთან ჭიდრო თანამშრომლობას. გერმანელენოვან სამყაროსთან დაახლოება გერმანულ ინსტიტუციებთან და სამედიცინო საზოგადოებასთან დაახლოების საქმეში უდიდესი როლი ეკუთვნის პროფესორ მანანა ქუთელიას. ის გარდაცვალებამდე 2015 წლის მარტამდე ხელმძღვანელობდა ჯონი უნივერსიტეტის უცხოენათა ცენტრს. ის გერმანისტი იყო და სასიყარულოა რომ კონკურსის შედეგად ისევ გერმანისტმა გაიმარჯვა და ახლა მისი მოწაფე პროფესორ ნინო აბრალავა განაგრძობს ამ დიდ საქმეს და სწორედ ამ ცენტრში ჩვენი სტუდენტები ეუფლებიან გერმანულ ენას. მანანა ქუთელიამ ჩაუყარა ამ ურთიერთობებს საფუძველი 90-იანი წლებიდან მან არაერთ ახალგაზრდას გაუკაფა გზა გერმანიის წამყვან უნივერსიტეტებსა და კლინიკებში და ამან გამოიწვია ის ფაქტი რომ ჩვენი სტუდენტები ძალიან დაინტერესდნენ გერმანული ენის მიმართ უნივერსიტეტში გერმანული ენა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან უცხოურ ენად ითვლება და ჩვენი სტუდენტები ძალიან კარგად ფლობენ გერმანულ ენას მე მინდა უფრო მეტად შევეხო იმ ურთიერთობებს რომელიც დაწყებული იყო ქალბატონი პროფესორ მანა კუთელიას და ბატონ პროფესორ ნოდაკ ბიკოლიას თაოსნობით. ეს დაიწყო დაახლოებით 
Mm-hmm. <laughs> Gadajarbe bizgarish shemitzli at quarum, Europa, she armegule bahart certi umaglesi, sasaulebri, rogue melits, asses runavdes, ahalgazar debis professional, chamukali bebashi rogorts, tbilisi sahamzi posamedicino universiteti, amas is packed its mods mobs from Hovolts Liurat, am universitet epsuris, urtier tanam shramlobis, parglepshi, ateulobit studenti, gadis practicas, Germanis, San Juan Universitet epsada clinic epshi. Minda Gansa could have it has a gausua in Uz. Zado Amax Romelitz Ateulitz Elia Moachmara Sakarto the Cartoli student Debis Azdas, Paton Ma Professor Mastiglerba Romel Mats Uprecendent of Pactitsky Shekuna, Kerzot Gaigora, Garda Swaleba, Professor Noda Grigoliasi, Man Tamireka Momisam Zimra, Me Ta Mitra, Megadouts with a trade Chamo Alip des Pondi, Roma Sats Erkmeva, Professor Noda Grigolia Sacheli, Da Sheikunas Programma, Rome Programma Sats Hachon Hems One Love to Architect, Da Am Programmas Dairquas, Professor Noda Grigolia Sacheli, Da Nebisme Studenti, Romilis Kits Amova, Moisas Rebodes, I am Programma Ship. Zalian Mokale Chevehebi in projects, Romelitz Professor Thomas Eichhorn Aristak of Shirebuli, the S project Etualist Ineps, Chuenik Ursdam Taurebulebis, Ahalgazarta Ekimebis Dasak Mebas, Sharites, Kotpusis Sa University of Kalinik Epshi. Professor Eichhorni, Akturat Tanam Shromlob Zalian Chuentan is Zalian Shiradim Kopeba Sakartuoloshi, Kitulopsak Lexieps, Atareps Upaso Consultatieps, Aketeps Operat. და საერთო ძალიან ქველმოქმედი ადამიანია და ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება თქვა რომ მისი სახით ჩვენს კურს დამთავრებულებს და სტუდენტებს მამა ყავთ გერმანიაში ამ თანამშრომლობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო შედეგი კი ქეთი ვაშაკიძეა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი რომელმაც სწორედ საქართველოს გერმანიის სამედიცინო ურთიერთობების მეშვეობით გაიყვალა გზა დიდი გერმანული მედიცინის სამყაროში well, I was <laughs> able to get the medicine university, so that's my course. I was able to get the 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 course. I was to get the course. I Professor Thomas Eichhorni. Me vi suru ebdi da esuru vili sulat sarga xlaft ararial duri rom. Man chemi dakhmar ebdi tu xem zwan elobit sa doktoro tema da itzvas Germaniashi. Tema uko sherche uli gaks. Axla sa jirua chem dgomi mushao. Damat ebdi chem tsdilobt moi baot Germani sa akademiuri gatsuliti samsakhuris ertsliani stipendia Rostock isa universiteto klinikashi misi muhatse obistuis. Mi da ola patientis studentis residentis da ime kime bisakhel drom lobit. Kodbushi Baton, Professor Ihornis, Tahmare Bitmovat, Open, Urmesimat Loba, Kadauha Domas, Dasevich, Sametitino Universitet, Tilisaham Sipo Sametitino Universitet, Red Can Accessity Program, Epi, Damich, and Professor Ulkan Tarebison Hriv, Dam Contact Evit, Mivis Rapitzi. Ketism's gas at Germania, she dreamed the Ara Ert students at the residence Mozia, Swadeshop Program is Parglepshi Mushaoba, Momaval Taubas, Romel Matsakutar, Hrebson Daitus, Cartuli Medicinis, Hualin Delitris Shekmana. Damers Munet, 
ამათი უმრავლესობა ამ ბავშვების მე სახით ნანახი არ ამყარს. ქუჩაში შეხვდნენ შეიძლება ვერ ვიცნო. მიუხედავად ამისა, ვხედა უმრავლესობაში აი მდიდ პოტენციალს მისწრაფებას დაიპყრობს მწვერვალი. და ეს მაძლევს მე საშუალებას ვიყო ოპტიმისტი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ორმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების, მათ შორის Erasmus Plus-ის ფარგლებში ნაყოფიერად თანამშრომლობს გერმანიის ცნობილ უნივერსიტეტებთან და კლინიკებთან, როგორიცაა ბერლინის შარიტეს უნივერსიტეტი, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი, დუისბურგ ესენის, ტუბინგენის, ფრაიბურგის უნივერსიტეტები, ლუბეკის უნივერსიტეტის ბორსტელის კვლევითი ცენტრი მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტი, მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი, ჰანოვერის სამედიცინო სკოლა, ბონის უნივერსიტეტის პედიატრიული კლინიკა, კოტბუსის კალთიემის კლინიკა, კარლსრუეს ნეიროქირურგიული კლინიკა, ოლდენბურგის კარდიოქირურგიული, დუისბურგის ყბასახის ქირურგიის, ნიურნბერგის იმპლანტოლოგიის კლინიკები, ასკლეპიოსის კლინიკათა გაერთიანება. Grosshadenis, Lanzhutis, Kaup Boerinisa da Vaiuheimis klinikebi, Koch Mechnikovis forumi. მეექვსე კურსის სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ 3 თვის განმავლობაში თერაპია, ქირურგია და არჩევითი საგანი გაიაროთ და ამყარონ პირველი კონტაქტი პაციენტთან. მონაწილეობა მიიღონ პაციენტის გამოკვლევასა და სხვა პროცედურებში. ასისტენტობა გასწიონ საოპერაციოში. რეზიდენტებს კი შეუძლიათ გვეწვიონ ერთი თვით. ჯამში 4 რეზიდენტს ერთი წლის განმავლობაში შესაძლებლობა აქვს ნახოს სიახლეები მაცფეროში. სიახლე არის ასევე ჩვენი ინტეგრაციის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში რეზიდენტურა გავლილი, ლიცენზირებული ექიმების დასაქმებას კოტბუსის კლინიკაში ან სწავლის გერმანიაში გაგრძელებას. ამ პროგრამის ფარგლებში კოტბუსის კლინიკაში უკვე ხუთი ქართველი ექიმი მოღვაწეობს. ჩვენ შევძელით ჩამოგვეყვანა როგორ ცენტრალურ კლინიკაში, კლინიკურ გროსადერში, ასევე მიუნხენის უნივერსიტეტის სხვადასხვა საბაზო კლინიკებში დაახლოებით სამასამდე სტუდენტი და ახალგაზრდა ახალ კურს დამთავრებული ექიმი. ყველა სტუდენტი ჩამოსულები იყვნენ პროექტით, რომელსაც ქვია სტიპენდია რომელიც მოისაზრებოდა ესე იგი უფასო ცხოვრება, უფასო კვება, პირადი სტიპენდიის სახით გარკვეული წილი ფინანსური დახმარება, რომელიც მერყეობდა 3-დან 6-ასე ევრომდე და დამატებით უკვე ახალგაზრდა ექიმებისთვის მოხერხდა ისაც რომ ჩვენ შევძელით მათთვის გამოგვეყო სტიპენდია ყოველ თვე 1000 ევრო, ასე უფასო ცხოვრება, უფასო კვება. ჩვენ ერთობა გვაქვს 80-ზე ცნობილ უნივერსიტეტთან გერმანიის და მათ საუნივერსიტეტო კლინიკებთან. ამის გარდა კიდევ ორი ერთობა გვაქვს ათ სპეციალიზირებულ კლინიკასთან გერმანიაში და სწორედ აი ამ ორი ერთობების საშუალებით ჩვენ ვახერხებთ რომ წელიწადში 60-ამდე სტუდენტი, რეზიდენტი, ახალგაზრდა სპეციალისტი გაიგზავნოს სტაჟირებაზე ჩვენ გერმანელ კოლეგებთან. აქვე მინდა გამოიყენო შემთხვევა და დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს კურს დამთავრებულებს, რომლებიც მოღვაწეობენ გერმანულ ენაზე სამყაროში, გერმანიასა და ავსტრიაში. მათგან გამოყოფ ორს, გიორგი გრიგოლიას, რომელიც მოღვაწეობს გერმანიაში და არის ჩვენ უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი და ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ჩვენი სტუდენტების სტაჟირებისათვის გერმანიაში და აქტიურად ჩამოყავს ჩვენთანაც პროფესორები გერმანიის უნივერსიტეტო კლინიკებიდან და კალბატონ ირმა კვიცარიძეს, რომელიც მოღვაწეობს ავსტრიაში და პირადად ხელმძღვანელობს ყველა გასვლით პროგრამას ინსბრუკის სამედიცინო უნივერსიტეტთან. არია ნიჭიერი ახალგაზრდა თაობა, მოწადინებული ახალგაზრდა თაობა, რომელთაც აქვთ სურვილი ისწავლონ, ეს არის უდეს პოტენციალი, მაგრამ შეიძლება ეს არსებობდეს და ვერ განავითარო. რაც არ უნდა კარგი ხორბალი მოიტანო, თუ გადაყრე მას უდაბნოში, იქ ვერ გაიზრდება თავთავი. ანუ მას ჭირდება სათანადო ნიადაგი. და ეს ნიადაგი ჩვენი საზრით არის სწორედ ეს ურთიერთობები, რომელიც არა მარტო გერმანიასთან, თემ სოფლიოსთან უნარსებულებს. ჩვენი პროფესორ მასევლები ძალიან და სტუდენტები ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ გოეთეს ცენტრთან, სარგებლობენ გერმანიის აკადემიური განვითარების პროგრამების სტიპენდიებით, დიოდე სტიპენდიებით და ეს ძალზე წარადგება მომავალში ქართული მედიცინის განვითარებას. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2012 წლიდან დანერგილია პროგრამა, რომლის მიზანია ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, თურქეთის, ისრაელის 
და სხვა ქვეყნებიდან უნივერსიტეტების პროფესორების და სამეცნიერო კლინიკის წამყვანი ექიმების ჩამოყვანა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სალექციო კურსების წასაკითხად და კლინიკური აქტივობისათვის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო კლინიკებში. ამ ხნის განმავლობაში ამ 5 წლის განმავლობაში 350-ი ვიზიტი და ცოტა მეტიც განხორციელდა. საყურადღებოა რომ 80-ზე მეტი ვიზიტი განახორციელეს ამ 350-დან გერმანელმა სპეციალისტებმა. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს ჰყავს საპატიო დოქტორები და მათგან 21-ი გერმანელია, მათ ეს მიენიჭათ იმ ღვაწლისათვის, რომელიც მათ აქვთ ქართული მედიცინის და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის განვითარებისათვის. ამ საპატიო დოქტორებიდან გამოყოფ მხოლოდ ერთს, იმიტომ რომ ის განსაკუთრებული ეს არის ბონის უნივერსიტეტის ჰოსპიტალის პედიატრიული დეპარტამენტის პროფესორი მიხაილ ლენცე, რომელიც აისტორიად ზემოთ აღნიშნული აკადემიური განათლების პროგრამის სტიპენდიით სარგებლობს და ამ ფარგლებში სამედიცინო უნივერსიტეტი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიურ კლინიკაში მოღვაწეობს უკვე 5 წელია. პირველად საქართველოს 12 წლის წინ 2005 წელს ვესტუმრე. როდესაც ევროპის პედიატრიის ასოციაციის წევრებმა პოსტდიპლომური ზაფხული სკოლის ფარგლებში ჩავატარეთ ლექციები ბავშთა გასტროენტეროლოგიაში. თბილისში ყოფნისას ბევრი რამი დარჩი მოხიბლული. მე ბავარიაში დავიბადე. შესაბამისად ძალიან მიყვარს მთები. აქ კიდევ შესანიშნავი მთები გაქვთ. ქართველი ხალხი ძალიან მომეწონა. განსაკუთრებით მათი მეგობრულობა. 2005 წელს ევროპულ მედიცინასა და ქართულ მედიცინას შორის განსხვავება ძალიან დიდი იყო. სწორედ ამ დროს ვიფიქრე რომ რაღაცით უნდა დამხმარებოდი საქართველოს. ამ დროისთვის როცა საქართველოში წასვლა გადაწყვიტე უკვე 4 წლის გასული ვიღავი პენსიაზე ქალაქ ბონში, სადაც საუნივერსიტეტო პედიატრიული კლინიკის ხელმძღვანელი ვიღავი. ეს პროცესი საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა, სანამ ყველაფერი მოყვარდა. უკვე 4 წელია 6 თვით ჩამოდივარ და მუშაობ გივიჟვანია სახელობის საავადმყოფოში. ქართულ გერმანული სამედიცინო ურთიერთობების შესახებ საკუთარი მოგონებები აქვთ გერმანელ პროფესორებსაც. ადამიანებს რომელთა მონაწილეობითაც გაიხსნა ქართული სტუდენტებისა და რეზიდენტებისთვის ევროპის უმაღლესი დონის კლინიკებისა თუ უნივერსიტეტების კარი. თავდაპირველად საქართველოში მე ვიყავი პროფესორ ზიბერთან ერთად საუნივერსიტეტო კლინიკაში. შემდეგ ჩვენ ბავშვებს ოპერაციები გაუკეთეთ და ლექციები წავიკითხეთ სტუდენტებისთვის. პრაქტიკულად ყოველ წელს ჩამოდიარ საქართველოში და აქ ხდებით სტუდენტებს. ჩამოგვაქვს ახალი მეთოდები და ოპერაციებს უკეთებთ ბავშვებს. არა მხოლოდ მე ცალკე, ან დოქტორი ზიბერი, აქ ჩამოდიან ჩემი სხვა კოლეგებიც, სხვა ყბასახის ქირურგები. დუიზბურგის კლინიკის ხელმძღვანელი პროფესორი ჰამახა და ანესთეზიოლოგი ბატონი დოქტორი კრაფსი. ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ზრუნავთ ჩვენს ურთიერთობებზე და ეს ძალიან გვახარებს. არ გამოდის ასე უბრალოდ ჩამოხვიდე და ოპერაციები გააკეთო. ეს ადამიანური ურთიერთობებია. ვიცით, თქვენი პატარა ქვეყანა საქართველო გთავაზობს ძალიან ბევრს. იმ ადამიანობას, რომელსაც ალბათ მსოფლიოში სხვაგან ვერ სადნახავთ და ეს საქართველოშია. საქართველომ შემზე ფანტასტიური შთაბეჭდილებები დატოვა. ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა. მოხიბლული ვარ მისი მდიდარი და მრავალფენოვანი ლანდშაფტით. ხალხი კი გასაოცრად სტუმართ მოყვარე, კეთილი და თბილია. რაც შეეხება მედიცინას, ფიქრობ ის ჯერ კიდევ გასაუმჯობესებელია. ეს არის ჩვენი აკოფნის ერთ-ერთი მიზეზი. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ რომ დაგეხმაროთ და წინსვლის პროცესში მივიღოთ მონაწილეობა. მინდა აღნიშნო რომ ეს პროცესი საკმაოდ სწრაფად მიიწევს წინ. სტუდენტები არიან ძალიან მონდომებული, სწავლას მოწყურებული და მე მზად ვარ მათ დახმარება გაუწიო. წელიწადში სამჯერ ჩამოდივარ საქართველოში, ონკოლოგიურ კლინიკაში, სადაც ოპერაციებს ვატარებ, მაქვს განსაკუთრებული პირობები. კლინიკაში თავიდანვე მქონდა შესაძლებლობა ხორხისა და ხახის მიდამოს ოპერაციები გამეკეთებინა მიკროსკოპისა და ენდოსკოპის გამოყენებით. 
Ак лазерис и сетиве апарати и хочем ту исхел мисату доми, рогориц кот бусшия. А сером ше медло, че ми самушао ак тави суплат гаме грзелебина. Тпилиши гопнис периодчи, гверчи мидганан да мехмаре биан германели еки меби. Че ми танам шромели калбатони Ева Мария Иенцевски, батони Александре Фабиани, ромелиц Дрезденис клиникис ото ларингологи ури гангопиле би шепи гахлот. Еки ми Юрген Канцоки, ромелиц чердилоед Брандербургис клиникаши, Ото ларингологи уриган опиле бис мокмеди хемзуанелия. А сером чуен варт отхи еки мизган шемдгаре гунди, да вцтилобт микроскопули, эндоскопи ури лазерули кирургиз, сакартолоши упро метад гану итаребас. Ес германели еки мебис биографиис картули эпизодебия. Ромалта гаришец уге тавадац агар царма утгения цакутари цховреба. Албат имитом ром сакартолу уге мати цховребис диахац гану гопел нацила дикца. Чуен историю лада Залиан Беориран гуак саэрту. Магали та чеми бабуа Залиан ахлосико, им дроин дели Германии салчостан сакартолоши да Беори мегобариц хавда. Атас храс трамецелс, иги ехмаре вода салчостанам шромлепс, даму ки деблобис декларациз да цераши. Самту харот ме бабуа саруич норди, радгарот са дави баде изуге гардацули лихо. Тунца ромгаего чеми сакартолостан мегоброби шесахеб, Залиан и ама гебда да си харолизган саплавши гадатриал дебота. Чё нах мне говорят, бишь вы зинет. Если арам холод чем с акаур коллеги бсехем, арам это холас. Вистанатский контакт и гуакс. Чё ну бралот адамиану ба халиси, да мне говорят бави поветак, да мне эстальян махалепс. Меше даре бит мет и вид соди сакартолоше сахеп. Маграм чем коллеги бс армот генар контакт сакартолос. Ахлаки мат енат ребат сакартоло, да ковал цел сундат ром куауча бовинен. Ясе, ти дарит традиција бит. Си хварулис. Уртиерт танам шромло бис саук ете со гамот стиле бис ни адак зешенде ба исмо мавали. Ромелиц картул германули сам медицина уртиерто бе бис историис. Ахал пурслеб шчатерс. Да шекмнис мо мавлис сам медицина мем кој дреобас. Киде ву прога ахрма вебс орко е ганашорис уртиерто бас. Уртир танам шо лоби с перспектива сак мод каргија, болорит елија сакартолоши од хорб да бушам. А периодчи сак мод гајзар да медицини здо некој ганаши. Ту естем пише на рчундеба, пикро пром киде ушем да ги хути тлискан мало баши са сарге блови кине би сакартолостуис. Чуен мудми од хос клиникаши еки мистажиоре би схода схокор не бидан. Маграм рот са сак ме картол студент е псе хебат клиника ганса ку требит мохарулиа и синиа и гонос. Радган картоели студент е би каргат клубен германул енас. Минда огнешно ром из картоели еки ме би ромле би цахла код буси с клиникаши им копе биан. Ариан залиен са сиа ма оно пиро не би. Акот карги хасиати да чуен ам дром де холод карги гамот стиле ба гоак с картоели бтан. Тарцво не буле би вартром мома олши чуен и уртиер то би ара марто ше нарчун деба, ара ме дупро метад гапарто деба. Чуен и сурвели ари мома олши цром, ес уртиер то би кагрзел дес, киде опро метад гадзли ер дес, да ес квела пери са ерто джамши, рад кма унда айса хеба, ара марто картул герману ли, германул карту ли, са медицину ме го бро вазе, تا دویت آرام می‌دونم زودا داد آمر ایر شوری سوختی ارتو ببزه. چه می‌ر ترتی سپارلی پروژتی اریس ایس آرام سات و خورتی لب سکارتولوشی ماس مامولشی آوتی لب داد داو چرم خارس تا گاوکر زلیم. تا کارتول گربانولی سا اونیورسیتی دو ارتو ارتو ببی سیستوریس که دو ارتی لامازیدم نیست نلوانی پورتیلی. اوریاتش چیت مدلس. تبلیسی سخن زیپو سا به دیتی نو اونیورسیتی چی گامر تولی خونی زیبا سپاتیو استوم ر საინტერესო პროგრამით და სიმბოლური დატვირთვით. ქართულ გერმანული ურთიერთობების დაწყებიდან 200 წლის თავზე. საერთაშორისო ქართულ გერმანული კონფერენცია, მიძღვნილი ქართულ გერმანული სამედიცინო ურთიერთობებისადმი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს ყველაზე მეტი პარტნიორი უნივერსიტეტი და კლინიკა აქვს გერმანიაში. ყველაზე მეტი სტუდენტი სტაჟირებაზე მიდის გერმანიაში. Ყველაზე მეტი პროფესორი სტაჟირებაზე მედის გერმანიაში. ყველაზე მეტი პროფესორი ზემოაღნიშნული პროგრამიდან საქართველოში ჩამოდის გერმანიიდან. ყველაზე მეტი რაოდენობით უცხოელი საპატიო დოქტორებიდან ყავს გერმანელები. ვფიქრობ, რომ მომავალში ეს ურთიერთობა არამარტო რაოდენობრივად, არამედ ხარისხობრივად და თვისობრივად კიდევ უფრო მცინარსობრივი გახდება.